സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആദ്യപദം വൺ ബൈ ത്രീയും പൊതുവ്യത്യാസം വൺ ബൈ സിക്സുമായ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുക അതായത് ആദ്യപദം വൺ ബൈ ത്രീ ആദ്യപദം വൺ ബൈ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എല്ലാ പദങ്ങളും എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ടെന്ന് വേണം നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യപദവും പൊതുവ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനുള്ള ഫോം ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈ ഫോമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബി ജഗണിത രൂപം എഴുതാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സിന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്ത് വരും വൺ ബൈ സിക്സ് എൻ അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് എൻ ബൈ സിക്സ് ഇതിനെ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ട് എഴുതിയ കാര്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യില്ല മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സി എം എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് എൽ സി എം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താക്കണം സിക്സ് ആക്കണം അപ്പം ത്രീയെ സിക്സ് ആക്കാൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ബൈ സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ടു മൈനസ് വൺ 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 ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് എൻ ബൈ സിക്സ് ഛേദം രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് എൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് എൻ ഈക്വൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് നോക്കാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എണ്ണൽ സംഖ്യ എക്സ് എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എത്രയാ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകും അതായത് എക്സ് എൻ എന്ത് വരണം വൺ വരണം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു വരണം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വരണം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകണം എക്സ് എൻ വൺ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് എക്സ് എൻ വൺ വരണമെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര വരണം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ വരണം എക്സ് എൻ വൺ വരണമെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വേണം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിനിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ഈ പ്ലസ് വണ്ണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എൻ അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വന്നാൽ എക്സ് എൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എക്സ് എൻ എന്ത് വരും വൺ വരും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ടേം ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ടേമാണ് വൺ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എൻ ടു വരണമെന്ന് നോക്കാം എക്സ് എൻ ടു വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന്
എക്സ് എൻ എന്ത് വരും ടു വരും അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പദം എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ പദം ഒന്നെന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്നാമത്തെ പദം രണ്ടെന്ന് കിട്ടി അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് വരണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കാം മൂന്ന് നോക്കാൻ എക്സ് എൻ എത്താണ് ത്രീ ആണ് എക്സ് എൻ ത്രീ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരണം സെവൻറ്റീൻ വരണം അതായത് പതിനേഴാമത്തെ ടേമാണ് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നാല് വേണമെങ്കിൽ നാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് എൻ എന്താണ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാൽ എക്സ് എൻ നാല് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതി എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ടോ എല്ലാ ടേമും അല്ല എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അപ്പം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് അതായത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരണം ടു വരണം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ വരണോ ഇല്ലേ ഒന്ന് വേണം നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഓൺ എക്സ് എൻ നമ്മൾ ഓൺ കൊടുത്തു ഓൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വന്നു അതായത് ഈ സീക്വൻസിൽ ഫിഫ്ത്ത് ടേമാണ് വൺ അപ്പോൾ ഒൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ് എൻ ടു വരണം എക്സ് എൻ ടു വരണമെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലെവൺ ആണ് അതായത് ലെവൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിട്ടി അതായത് ടു ടു ഈ സീക്വൻസിലെ മെമ്പറാണ് അതുപോലെ ത്രീയും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഈ സീക്വൻസിലെ മെമ്പർ എന്ന് കിട്ടി ഫോറും എന്ത് കിട്ടി ഈ സീക്വൻസിലെ മെമ്പർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സീക്വൻസിലെ മെമ്പറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക